ఆత్మ ఫలాలేమో రక్షణ వచ్చిన తర్వాత మన ప్రతి దినము మన జీవితంలో మన నడవడికలో ఇతరులకు మనం కనపరచాలి అది ఆత్మ ఫలాలు ప్రేమ చూపియాలి దయ చూపియాలి మనశ్శాంతి దీర్ఘశాంతము మంచితనము విశ్వాసము ఇవన్నీ కనపరచాలి అవి రక్షణ వచ్చిన తర్వాత చూపించే ఆత్మ ఫలాలు కానీ నేను మాట్లాడేది ఇవాళ ఆత్మ ఫలాలు కాదు ఇది స్టార్టింగ్లోనే ఎందుకు డీస్కోప్ చేస్తున్నాను డీస్కోప్ అంటే మళ్ళీ మీకు కన్ఫ్యూజన్ కాకుండా ఆ పాయింట్ని కూడా తీసుకొచ్చి దాన్ని డీస్కోప్ చేస్తున్నాను సో నేను మాట్లాడే కాన్సెప్ట్ ఆత్మవరాలు సో బైబుల్ ఏం చెప్తుంది ఆత్మవరాల గురించి అనేది మనం ఇవాళ నేర్చుకుందాము ఓకే సో ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ ఈ శర్మన్ ద్వారా అసలు ఈ ఆత్మవరాలు అంటే ఏంటి ఇది ఎవరిస్తారు త్రియేక దేవుడిలో ఎవరిస్తారు ఇది మనకేమన్నా అర్హత ఉందా లేక మనము ఏదన్నా డిజర్వ్ చేస్తామా ఇది ఎవరిస్తారు యాక్చువల్లీ ఎందుకు ఇస్తారు దాన్ని ఏ రకంగా వాడాలి ఏ రకంగా తెలుసుకోవాలి మనము మనకున్న ఆత్మవరాలు ఏంటి మనం ఏ రకంగా తెలుసుకోవాలి సంఘంలో దీన్ని ఒకరినొకరు హెచ్చించుటకు దీన్ని ఈ ఆత్మవరాలను ఏ రకంగా వాడబడాలి అనే ఉద్దేశంతో నేను ముందరికి ఇవాళ కొంత సమయము ధ్యానిస్తాము ఓకే సో ఫస్ట్ది ఏంటి అంటే ఆత్మవరాలు అనేది దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు మనకి ఇది మనలో ఉన్న గొప్పత గొప్పతనాన్ని బట్టి మనలో ఉన్న మంచితనాన్ని బట్టి కాదు ఈ ఆత్మవరాలు అనేది మనకు రక్షణ వచ్చినప్పుడు రీజనరేషన్ సీడ్ అని మనం మాట్లాడతాం కదా ఎప్పుడు మనం పాపంలో జీవించినప్పుడు దేవుడు మన హృదయాన్ని ఓపెన్ చేసి సువార్త విన్నప్పుడు మనకు దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ బీజం అనేది మన హృదయంలో వేసినప్పుడు ఆ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బీజము ఆ సువార్తలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బీజంని బట్టి మనకు ఈ కృపవరాలు అనేది రక్షణ వచ్చినప్పుడు మనకు ముఖ్యంగా వస్తాయి ఓకే సో మనం వాక్యం చూద్దాం ఫస్ట్ కొరింతియన్స్ ట్వెల్వ్ లెవెన్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ద వర్క్ ఆఫ్ వన్ అండ్ ద సేమ్ స్పిరిట్ అండ్ హీ డిస్ట్రిబ్యూట్స్ దెమ్ టు ఈచ్ వన్ జస్ట్ యాజ్ హీ డిటర్మిన్స్ ఇక్కడ హీ అని వస్తుంది హీ అంటే మనందరికీ తెలుసు గాడ్ అని కానీ అది ఫాదర్ సన్ అండ్ హోలీ స్పిరిట్ లో ఎవరు ఇస్తారు అనేది మనం చూద్దాము కానీ ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ కొరింతియన్స్ ట్వెల్త్ చాప్టర్ పదకొండవ వయసులో నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే ఎవరిస్తున్నారు ఇక్కడ మనం సంపాదించుకుంటున్నామా ఇది మనం సంపాదించుకోవట్లేదు మనకి ఏం అర్హత లేదు మనం అసలు దానికి అర్హులం కాము పాపంతో జీవించే వారికి మనకి ఏం అర్హత ఉంది కాబట్టి దేవుడు తన అమూల్యమైన రక్షణ చేత రక్షణ ఇచ్చినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి కృపావరం అనేది కనీసం ఒకటైన ఇస్తాడు ఒకవేళ ఎవరికన్నా నాకు కృపవరం లేదు అని అనుకుంటే అయితే వాళ్లకు వాళ్ళ కృపవరం అనేది తెలియకపోవన ఉండాలి లేకపోతే వాళ్లకు రక్షణ ఉండకపోయి ఉండాలి ఓకే సో మనం ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నాము ఆల్ దీస్ ఆర్ ది వర్క్ ఆఫ్ వన్ అండ్ ద సేమ్ స్పిరిట్ అండ్ హీ డిస్ట్రిబ్యూట్స్ దెమ్ టు ఈచ్ వన్ సో ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనము కృపవరంని ఇస్తున్నడం అని మనము మొదటి కొరంతి అని పన్న పన్నెండు అధ్యాయాన్ని బట్టి మనం చూస్తున్నాము పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు త్రియేక దేవుల్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక రోల్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది తండ్రి ఏం చేస్తాడు ప్లానింగ్ చేస్తాడు ప్రీ డెస్టినేషన్ ప్లానింగ్ ఎవరు చేశారు తండ్రి అయిన యహోవా చేశాడు పశ్చాత్తాపము ఒప్పు ఒప్పుదల ఎవరు చేస్తారు పరిశుద్ధాత్మ చేస్తుంది ఏ నామంలో ఏ సుక్రీస్తు నామంలో కదా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క రోల్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి హోలీ స్పిరిట్ పని ఏంటి అంటే గిఫ్ట్స్ ఇయ్యడం అనేది హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ యొక్క పనిగా మనం చూస్తున్నాము అదే రకంగా ఫస్ట్ కొరింతియన్స్ ఫోర్టీన్ వన్ టు త్రీ ఫాలో ద వే ఆఫ్ లవ్ అండ్ ఈగర్లీ డిజైర్ గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఎస్పెషలీ ప్రాఫి ప్రాఫెసీ అంటే ఇక్కడ ఇది పాల్ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే మరి రక్షణ వచ్చినప్పుడే ఈ కృపావరాలు వస్తాయా తర్వాత రావా మనకి అని అంటే తర్వాత కూడా మనము దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి మనం అడిగినప్పుడు మనకు 
కృపవరాలు తర్వాత కూడా ఇస్తాడు అని చెప్పి మనము పౌలు కొరంతియన్ సంఘానికి రాసిన వచనాలను బట్టి మనము నేర్చుకోవచ్చు ఫాలో ద వే ఆఫ్ లవ్ అండ్ ఈగర్లీ డిజైర్ స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్స్ అంటే ఒకరినొకరు ప్రేమించుకుంటూ సంఘంలో స్థానిక సంఘంలో ఒకరినొకరు మనము ప్రేమించుకుంటూ మన ప్రతి జీవితము మన నడవడికలో ప్రేమ అనేది ఉంటూ మనము ఆత్మవరాలను అడిగినప్పుడు దేవుడు గ్రహిస్తాడు అని మనము పౌలు నేర్పించిన ఈ పద్నాలుగవ అధ్యాయాన్ని బట్టి మనం క్లియర్గా చూస్తున్నాం సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏమర్థమైంది మనకు కృపావరాలు అనేది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇస్తాడు కృపావరాలు అనేది రక్షణ వచ్చినప్పుడు మనకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి ఇస్తాడు అని ఒకటి తెలుసుకున్నాము అదే రకంగా మనము ప్రేమపూర్వకంగా మనము జీవి జీవితం అనేది జీవిస్తూ మనం కృపావరాలు అడిగినప్పుడు మనం కృపవరాలు మనము మన ప్రతి దినంలో కూడా మనం అడిగి ఇంకా కృపవరాలు కావాలి ప్రభు అని అడిగి కూడా పొందుకోవచ్చు అయితే దీనికి మనం అర్హులమా మనకు ఏ అర్హత లేదు కేవలము దేవుడు తన కృపను బట్టి తన ఏకైక కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క సొంత రక్షకుడని అంగీకరించిన ఆ విశ్వాసాన్ని బట్టి ఏసుక్రీస్తు యొక్క కృప మన విశ్వాసంని బట్టి మనకు ఈ కృపవరాలు అనేది అనుగ్రహించబడుతున్నాయి అనేది మనం నేర్చుకున్నాం ఓకే తర్వాత ఇవి ఎందుకు ఇస్తున్నాడు దేవుడు అసలు దేవుని ఉద్దేశం ఏంటి ఈ కృపవరాలను ఇవ్వడానికి దేవుని ఉద్దేశం ఏంటి అసలు అనేది మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం పర్పస్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్స్ రైట్ సో మనము ఫస్ట్ పీటర్ ఫోర్త్ చాప్టర్ వర్స్ టెన్ ఈచ్ ఆఫ్ యూ షుడ్ యూజ్ వాట్ ఎవర్ గిఫ్ట్ యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ టు సర్వ్ వన్ ఎన్ ఎదర్ సో స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్స్ ఆత్మ వరాలు అనేది మనము ఎందుకు ఇచ్చాడట ఒకరినొకరిని సేవించుటకు ఒకరినొకరిని బలపరచుటకు ఆత్మవరాలు అనేది ఒకరినొకరిని సేవించుటకు ఒకరినొకరిని బలపరచడానికి అని మనము క్లియర్గా చూస్తున్నాము ఇక్కడ మొదటి పేతరు నాలుగవ అధ్యాయము పదవ వచనము పదకొండవ వచనంని క్లియర్గా చూస్తున్నాము ఇంకొక అధ్యాయం కూడా చూద్దాం వాట్ దెన్ షెల్ బీ సే బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ వెన్ యూ కమ్ టుగెదర్ each of you has a him or a word of instruction a revelation a tongue an interpretation everything must be done so that the church may be built up okay ivanni krupavaral anedi enduku vaadalata sanghanni kattadaniki sanghanni balaparachadaniki okar okarni balaparachadaniki okar okarni ప్రేమించడానికి అంటే సంఘాన్ని బలపరచడానికి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఒక ప్రశ్న మీ అందరికి వేయాలనుకుంటున్నా ఏంటి అంటే మీరు వెళ్ళే చర్చ రిఫర్మేషన్ గ్రేస్ చర్చ్ అని కాదు నేను అందరికీ ఇంతకు ముందు వెళ్ళిన మీ చర్చెస్ కానీ మన చుట్టుపక్కల్లో ఉన్న చర్చెస్ మెగా చర్చెస్లో కానీ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయా అనేది ఒక ఒకసారి మీరు ఒక రెండు నిమిషాలు మనము ధ్యానిద్దాం పరీక్షిద్దాము కృపావరాలు అనేది ఒకరినొకరిని సర్వ్ చేయడానికి అని వాక్యం సెలవిస్తుంది కృపావరాలు అనేది సంఘాన్ని కట్టడానికి అని అంటుంది అన్నప్పుడు మరి ఇప్పుడు ఈ మెగా చర్చెస్లో ఒక్కొక్క వర్ష ఒక్కొక్క టైంలో నైన్ టు టూ నైన్ టు లెవెన్ అని లెవెన్ టు వన్ అని టూ టు ఫోర్ అని సిక్స్ సిక్స్ టు ఎయిట్ అని డైలీ త్రీ టు ఫోర్ సర్వీసెస్ జరుగుతాయండి జరిగినప్పుడు దేవుడు ఇచ్చిన కృపవరాలు అనేది అక్కడ వాడబడుతుందా ప్రతి ఒక్కరికి నేనేం చెప్పాను రక్షణ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి కృపవరం అనేది అనుగ్రహించబడుతుంది అని చెప్పాను ప్రతి ఒక్కరికి అన్నాను నేను ప్రతి ఒక్కరు రక్షణ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కృపవరం అనేది అనుగ్రహించబడినప్పుడు మరి అది మెగా చర్చెస్లో వాడబడుతుందా అనేది మీరు ధ్యానించవలసిందిగా కోరుచున్నాను అయితే ఇక్కడ ఏమంటుండు పౌలు మొదటి కొరంతియన్స్ పద్నాలుగు ఇరవై ఆరులో మొదటి పేతరు నాలుగో అధ్యాయం పది పదకొండులో మనం క్లియర్గా చేస్తున్నాం ఏంది ఈ కృపవరాలు అనేది వాడి మీరు సంఘాన్ని సంఘాన్ని కట్టాలి అన్నప్పుడు మరి ఇది వాడనప్పుడు ఇది వాడనప్పుడు ఏమైతుంది సంఘం కట్టబడుతుందా 
ఇరవై వేల మంది ఒక లక్ష మంది వచ్చి కూర్చుంటారు సినిమా థియేటర్లో కూర్చున్న రకంగానే కూర్చుంటారు చూస్తారు వింటారు వెళ్ళిపోతారు ఓన్లీ వన్ మ్యాన్ షో ఈ మూవీ మూవీలో ఉంటుంది కదా ఓన్లీ హీరో ఓన్లీ పాస్టరే హీరో కానీ వాక్యం ఏమంటుంది నేను క్లియర్గా చూపించారు రక్షణ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కృపవరాలు అనేది ఉన్నప్పుడు మీరు సంఘంని కట్టడానికి మీరు వాడబడాలి అన్నప్పుడు మెగా చర్చెస్లో వాడబడట్లేదు అని చెప్పేసి మనము క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మనకు ఫస్ట్ కరెంతియన్స్ ట్వెల్వ్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ వర్స్ ఫోర్ టు ఫోర్టీన్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ గిఫ్ట్స్ బట్ ద సేమ్ స్పిరిట్ డిస్ట్రిబ్యూట్స్ దెమ్ there are different kinds of services but the same lord there are different kinds of working but in all of them and in every one it is the it is the same god at work ante ivanni krupavaralu anedi kevalam oka parishuddhaatmaki sambandhinchinayi ee krupavaralu anedi parishuddhaatma yokka components ante మనకు ఉదాహరణకి ఇరవై కృపవరాలు ఉన్నాయంటే ఇరవై పరిశుద్ధాత్మలు ఉన్నాయన్నట్టు కాదు పరిశుద్ధాత్మ ఒకటే ఆ పరిశుద్ధాత్మ మేనిఫెస్టేషన్ అంటాం మనం దాన్ని మేనిఫెస్టేషన్ ద డైవర్సిటీ ఇన్ ద స్పిరిట్ సో నేను ఏం చెప్పాను స్పిరిట్ అనేది హోలీ స్పిరిట్ అనేది ఒకటే ఉంది కానీ ఆ హోలీ స్పిరిట్లో రకరకాల కృపవరాలు అనేది ఉన్నాయి మనకు ఒకటే పరిశుద్ధాత్మ కానీ రకరకాలైన కృపవరాలు ఉన్నాయి అవన్నీ రకరకాలుగా వాడబడతాయి సో ఈ ఫస్ట్ కొరింతియన్స్ పన్నెండవ అధ్యాయము నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో వచనం నుండి పద్నాలుగో వచనం ఏం చెప్తుంది అంటే పరిశుద్ధాత్మ ఒకటే కానీ అనేకమైన కృపవరాలు అనేది పరిశుద్ధాత్మలో ఉన్నాయి సో కొన్ని కామన్గా ఉండొచ్చు కానీ ఒక సంఘం అనేది ఉన్నప్పుడు కృపవరాలు అనేది అందరికీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కృపవరాలు అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయబడుతుంది ఎందుకంటే సేమ్ గిఫ్ట్ ఉంటే సంఘం కట్టబడుతుందా కృపవరాలు ఇచ్చిన ఉద్దేశం అనేది మనం చూసాం ఏంటిది ఒకరినొకరిని ఎంకరేజ్ చేయడానికి తర్వాత సంఘాన్ని కట్టబడడానికి అని మనం నేర్చుకున్నాము ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం రిఫర్మేషన్ గ్రేస్ చేసే చూసామనుకోండి ఇప్పుడు అందరికీ గిఫ్ట్ ఆఫ్ ప్రీచింగ్ ఇచ్చేసింది అనుకోండి దేవుడి రిఫర్మేషన్ గ్రేస్ చేసులో ఆంతనీకి నాకు రాధికకు షర్మిల సిస్టర్ శ్యామిలి సిస్టర్ అందరూ టీచింగ్ చేస్తే మరి వర్షిప్ ఎవరు చేస్తారు ప్రేయర్ ఎవరు చేస్తారు ఎంకరేజ్మెంట్ ఎవరు చేస్తారు హాస్పిటాలిటీ ఎవరు చేస్తారు టంగ్స్ ఎవరు మాట్లాడతారు ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎవరు మాట్లాడతారు అందుకే ఈ కృపవరాలు అనేది సంఘంలో పంచబడతాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా కొన్ని కృపవరాలు అనేది కామన్గా ఉండవచ్చు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఆంతనికి నాకు గిఫ్ట్ ఆఫ్ ప్రీచింగ్ ఉంది అనుకోండి ఇది కామన్గా ఉండొచ్చు వర్షిప్ అనేది కామన్గా ఉండొచ్చు కానీ డైవర్సిఫైడ్గా ఉంటుంది అంటే కృపవరాలు అనేది సంఘంలో అన్ని కృపవరాలు అనేది రకరకాలుగా పంచబడుతున్నాయి అని చెప్పేసి పౌలు పన్నెండు పన్నెండవ అధ్యాయంలో క్లియర్గా ఇక్కడ అదే చెప్తున్నాడు దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ గిఫ్ట్స్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కృపవరాలు ఒకరికి నేను ఇందాక చెప్పాను రక్షణ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి అని చెప్పాను కదా అదే వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం మళ్ళీ సెవెంత్ వర్స్ నుండి చూస్తే నౌ టు ఈచ్ వన్ ద మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ ది స్పిరిట్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ కామన్ గుడ్ సో ఇది అందరి క్షేమం గురించి ఇవన్నీ కృపవరాలు అనేది ఇచ్చి అందరి క్షేమాభివృద్ధి అని అంటే ఏంటి అన్ని కృపవరాలు అనేది వాడబడినప్పుడు అందరికీ సంఘంలో ఏకమై వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరి యొక్క కామన్ గుడ్ని బట్టి ఇవన్నీ వాడబడతాయి అని మనం చూస్తున్నాం టు ద వన్ దెర్ ఈస్ గివెన్ త్రూ ద స్పిరిట్ ఎ మెసేజ్ ఆఫ్ విజ్డమ్ అంటే జ్ఞానము టు ఎనదర్ ఎ మెసేజ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ బై ద సేమ్ స్పిరిట్ to another faith by the same spirit to another gifts of healing to another miraculous power to another prophecy to another distinguishing between uh, spirits ante discerning spirit ante uh, abadda bodha anedi sangamlo jariginappudu danni identify cheyadaniki ichina gift ni discerning spirits antam okay to another miraculous power to another distinguishing between spirits to another speaking in tongues and to still another interpretation all these are all these are the work of the one and the same spirit so and he distributes the holy spirit this idi parishuddha atma 
అందరికీ పంచుతుంది ఈ కృపావరాలు అనేది ఇప్పుడు ఏమేమి చూసాము ఇప్పుడు మనము ఈ రో ఈ ఫస్ట్ కొరింథియన్స్ పన్నెండో అధ్యాయంలో టంగ్స్ చూసాము ఇంటర్ప్రిటేషన్ చూసాము విజ్డమ్ చూసాము నాలెడ్జ్ చూసాము మిరాకిల్స్ చూసాము ప్రాఫెసీ చూసాము ఎంకరేజ్మెంట్ చూసాము ఇవన్నీ కేవలము ఒక పరిశుద్ధాత్మ ద్వారానే వచ్చి సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇవన్నీ ఇవ్వబడుతుంది పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్కరి యొక్క కామన్ గుడ్ సంఘాన్ని బలపరచడానికి సంఘాన్ని కట్టడానికి ఒకరొకరిని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఈ కృపవరాలు అనేది ఇవ్వబడినవి అని చెప్పేసి మనము క్లియర్గా ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక నిమిషం నేను మీ అందరికీ ఇది మీరు వెళ్ళే చర్చలో మీరు పరీక్షించండి మీకున్న కృపవరం అనేది మీకు వాడబడుతున్నదా ఇక్కడ సంఘాన్ని కట్టడానికి ఒకరినొకరు సర్వ్ చేయడానికి ఇవన్నీ మీకు ఇవ్వబడింది అని చెప్పి చెప్పినప్పుడు మీరు మెగా చర్చ్కి వెళ్ళి మీరు వెళ్ళే స్థానిక సంఘానికి వెళ్ళినప్పుడు మీ కృపవరం అనేది వాడబడుతుందా వాడబడినప్పుడు మీ కృపవరం అనేది పాతి వేయబడ్డది అన్నట్టు అల్మారీలో వేసేసి డీప్ లాకర్లు వేసేస్తారు కదా డబ్బులు గోల్డ్ గీల్డ్ అంతా ఏ రకంగా దాసుకుంటారు అట్లా మెగా చర్చ్ పాస్టర్లు కూడా మీరు వెళ్ళే స్థానిక సంఘం యొక్క పాస్టర్లు కూడా దాన్ని అల్మారీలో వేసేసి మీకు తాళం వేసేసి పక్కకు కూడా వేసారు ఆ తాళం అవసరం లేదు అని చెప్పి నేను చెప్తాను మీరు అంతా వినాలి సపట్లు కూడా వెళ్ళిపోవాలంతే ఈ సంఘంలో ఉన్న రిఫర్మేషన్ గ్రేస్ చర్చ్లో ప్రతి ఒక్కరికి కృపవరాలు అనేది ఇవ్వబడినాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు సమానమే సంఘం అనేది ఏసుక్రీస్తుది సంఘం అనేది ఆంతనిది కాదు జోన్స్ బ్రదర్ది క్రాంతిది కాదు దేవుడు మమ్మలను కేవలము తన కృపను బట్టి మమ్మల్ని ఏర్పాటు చేసి మమ్మలను దీన్ని నడిపించండి అన్నాడు సంఘాన్ని పాస్టర్లు కేవలము నడిపించాలి సంఘాన్ని కట్టింది ఏసుక్రీస్తు యొక్క రక్తంని బట్టి కట్టించబడ్డది ఇప్పుడు యూనిటీ అండ్ డైవర్సిటీ ఇన్ ద బాడీ జస్ట్ యాజ్ ఎ బాడీ though one has many parts but all in many parts from one body so it is with christ for we all are baptized by one spirit so as to form one body whether jews or gentiles or slaves or free and we are all given the one spirit to drink and even so the body is not made of one part but of many idi prati okkalu ardham cheskovadam anedi chaala important ఈ కృపవరాలు అనేది అర్థం అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు వెళ్ళే సంఘాల్లో ఇదంతా జరుగుతుందా అనేది మీరు పరీక్షించాలి కాబట్టి ఇది అర్థం చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు క్లియర్గా ఏంటి అంటే సంఘాన్ని మనిషి యొక్క శరీరానికి దేవుడు పోలుస్తున్నాడు ఒక మనిషిలో ఏ రకంగా అవయవాలు ఉన్నాయో కన్ను కాళ్ళు ముక్కు మూతి చేతులు కాళ్ళు కన్ను చేసే పని కన్ను చేస్తుంది చెయ్యి చేసే పని చెయ్యి చేస్తుంది కన్ను చేసే పని చెయ్యి చేయగలుగుతుందా చెయ్యి చెయ్య చెయ్యి ద్వారా మీరు ఏమన్నా చూడగలుగుతారా మీ ముక్కు ద్వారా మీరు తినగలుగుతారా సో మనిషి అనేది పరిపూర్ణంగా అంటే హెల్దీగా ఉండాలంటే మనిషిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క భాగం అనేది ఏ రకంగా పనిచేయాలో అన్ని పనిచేసినప్పుడే మనిషి ఏ రకంగా బలంగా ఉంటాడో ఏ రకంగా స్వస్థతగా ఉంటాడో అదే రకంగా సంఘంలో కూడా రక్షణ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి రకరకమైన కృపవరాలు అనేది ఇచ్చినప్పుడు ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్క కృపవరం అనేది వాడబడాలి అది వాడబడినప్పుడే సంఘం అనేది బలపరచబడుతుంది కట్టబడుతుంది అని చెప్తున్నాడు సింపుల్గా సంఘాన్ని ఒక మనిషి శరీరానికి పోల్చి చెప్తున్నాడు పావులు వెరీ క్లియర్గా ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నా శరీరంలో నా చెయ్యి పనిచేయట్లేదు నా కుడి చెయ్యి పనిచేయట్లేదు పనిచేయనప్పుడు నా శరీరం ఫుల్గా నేను నా రెండు చేతులు పనిచేయట్లేదు ఇమాజిన్ నేను ఎట్లా తింటాను కాళ్ళతో తినగలుగుతానా ముక్కుతో తినగలుగుతానా మూతి వరకు ఎట్లా వెళ్తుంది వెళ్ళదు అదే రకంగా సంఘంలో కూడా ప్రతి ఒక్క కృపవరం అనేది అదే రకంగా ప్రతి ఒక్క కృపవరం అనేది వాడబడాలి 
మనిషి శరీరంలో ఒక అవయము పనిచేయనప్పుడు మనిషి ఏ రకంగా సంపూర్ణ స్వస్థతగా హెల్దీగా ఏ రకంగా ఉండడో అదే రకంగా సంఘంలో కూడా ప్రతి ఒక్క కృపవరం అనేది వాడబడినప్పుడు సంఘం కూడా అదే రకంగా ఉంటుంది అది హెల్తీ చర్చ కాదు అని నేను కాదు నేను చెప్పేది ఇది పౌలు చెప్తున్నాడు సో ఎంత మోసము ఎంత మోసము ఎంత మోసము ప్రతి సంఘంలో డబ్బులు దోచుకోవడానికి దేవుని రాజ్యాన్ని దేవుని సంఘాన్ని కట్టకుండా వాళ్ళ సొంత కిరీటాలు వాళ్ళ సొంత సొంత సంఘాన్ని కట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళు మొత్తము ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంత లక్షల మంది ఇప్పుడు ఈ హైదరాబాద్లో కనీసం ఒక పది మెగా చర్చ్లు ఉంటే ఒక్కొక్క మెగా చర్చ్కి కనీసం రెండు లక్షల మంది ఉన్నప్పుడు పది లక్షల మందిని వీళ్ళు కృపవరాలు వాడకుండా వీళ్ళను ఏం చేస్తున్నట్టు మీరు జస్ట్ ఆలోచించండి ఒక ఒక టెన్ సెకండ్స్ ఈ పది లక్షల మంది వీళ్ళకి ఏం చేస్తున్నారు అన్నట్టు వీళ్ళు డిక్టేటర్షిప్ చేసుకుంటూ వీళ్ళ కృపవరాలు అనేది వాడబడకుండా ఆ కృపవరాన్ని పాతి వేసేసి వన్ మెన్ ఆర్మీ డిక్టేటర్షిప్ చేసి దేవుని సంఘాన్ని కట్టట్లేదు వారి సంఘాన్ని వాళ్ళు కట్టుకుంటున్నారు మీరు చూడండి ఇక్కడ వచ్చిన థర్టీన్లో కూడా వివర్ ఆల్ గివెన్ వివర్ సమ్ గివెన్ అన్నాడా అక్కడ వివర్ ఆల్ గివెన్ ఎవ్రీ వన్ ప్రతి ఒక్కరికి రక్షణ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కృపవరం అనేది వాడబడాలి కాబట్టి మీరు వెళ్ళే సంఘంలో ఇప్పుడు మీ వరాలు కృపవరాలు అనేది వాడబడుతున్నాయి అనేది మీరు పరీక్షించండి సో ఇప్పుడు మీకు లెట్స్ లెట్స్ ఇమాజిన్ మీ మీలో ఒకరికి ప్రాఫెసీ యొక్క ప్రాఫెసీ అనే ఒక గిఫ్ట్ ఉంది ఓకే మీరు ఒక మెగా చర్చ్కి వెళ్ళి చాలా వర్షిప్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయారు మీకు గాడ్ ఏం చేస్తున్నాడు రెవల్యూషన్ ఇచ్చి ఈ ప్రాఫెసీ చెప్పు అంటున్నాడు మీరు ఓ అని చెప్పేసి పోనీ నేనే జోన్స్ అనుకోండి నేనే మెగా చర్చ్కి వెళ్ళాను నాకు గిఫ్ట్ ఆఫ్ ప్రాఫెసీ ఉంది నేను సడన్లీ గాడ్ గాడ్ నాకు రెవల్యూషన్ ఇచ్చి ఈ ప్రాఫెసీ ఈ సంఘానికి చెప్పు అంటే నేను లేచి నేను ప్రాఫెసీ మొదలు పెట్టంగానే సెట్ అని చెప్పి నన్ను కూసబెట్టేస్తారు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపుని ఎవరు ఆపుతున్నారు పరిశుద్ధాత్మ రెవల్యూషన్ ఇస్తే ప్రాఫెసీ చెప్పమంటే ప్రజలు సిఎస్టీ టీమ్ చర్చ్ మెంబర్స్ వచ్చి ఏ నువ్వు ప్రాఫెసీ చెప్పడానికి వీల్లేదు నువ్వు కూసో అంటే మీ కృపవరాన్ని వాడనిస్తున్నారా కప్పేస్తున్నారా జస్ట్ పరీక్షించండి రోమన్స్ ట్వెల్వ్ త్రీ టు ఎయిట్ సేమ్ ఉంటుంది ఫర్ బై ద గ్రేస్ గివెన్ మీ ఐ సే టు ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ సో బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇది ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ డు నాట్ థింక్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ మోర్ హైలీ దాన్ యూ ఆర్ట్ but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith god has distributed to each and each one of you for just as each of you has one body with many members and these members do not all have the same function cheyi cheyi pane chestundi cheyi dwara meeru choodaleru cheyi dwara meeru nadavaleru cheyi dwara meeru vaasana vinaleru ani cheptundi వర్స్ ఫోర్ ప్రతి ఒక్కరికి ఇక్కడ మళ్ళీ దేవుని కృపను బట్టి రోమన్స్ పన్నెండవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన నుండి ఎనిమిదవ వచ్చిన వరకు మళ్ళీ నేను చదువుతున్నాను సో చూద్దాం ఫర్ బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ ఓకే సో ఇది బై గాడ్స్ గ్రేస్ ప్రతి ఒక్కరికి గిఫ్ట్ అనేది ఇవ్వబడ్డది అని చెప్పి మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ బై ఫెయిత్ ద మూమెంట్ వీ బిలీవ్ ఇన్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ బికాస్ జీసస్ ఈస్ ద మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ ది గాడ్స్ గ్రేస్ బికాస్ ఆఫ్ గాడ్స్ గ్రేస్ దేవుని కృపను బట్టి యేసుక్రీస్తుని సొంత రక్షకుడిగా అంకీకరించినందుకు మనకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తనను మనను మన పాప విమోచన అనేది ఒప్పించినప్పుడు మనకు కృపవరాలు అనేది ఇస్తా ఇస్తాడనేది మనం చూసాము ఇంతకుముందు ఫస్ట్ కొరింతియన్స్ ట్వెల్వ్లో ఫస్ట్ కొరింతియన్స్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్లో మనం చూసాము ఇప్పుడు ఇక్కడ వర్స్ ఫోర్లో చూస్తే ఫర్ జస్ట్ ఫర్ జస్ట్ యాజ్ ఈచ్ ఆఫ్ అస్ ప్రతి ఒక్కరు ఓకే ఈచ్ ఆఫ్ అస్ హ్యాస్ వన్ బాడీ విత్ మెనీ మెంబర్స్ అంటే శరీరంలో అనేకమైన అవయవాలు ఉన్నాయి అండ్ ఈ అవయవాలు అనేది సేమ్ ఫంక్షన్ చేయవు అంటే చేయి చేసే పని చేయి చేస్తుంది కాల్ చేసే పని కాల్ చేస్తుంది అని సో ఇన్ క్రైస్ట్ వి త్రూ వి దో మెనీ ఓకే ఫామ్ వన్ బాడీ అంటే సంఘంలో అనేకులున్న 
మనం అందరం కలిసి ఏసుక్రీస్తు యొక్క శరీరం అనేది చేయబడుతుంది అండ్ ఈచ్ మెంబర్ బిలాంగ్స్ టు ఆల్ అదర్స్ ఇప్పుడు చెయ్యికి కాలు అవసరం లేదా చెయ్యికి ముక్క అవసరం లేదా ముక్కు మీద వచ్చి దోమ ఉడుతుంటుంది చెయ్యి వచ్చి ఇట్లా గో కదా ముక్కు మీదకి ఇప్పుడు ముక్కు వచ్చి ఏ నాకు చెయ్యి అవసరం లేదు అంటే ముక్కు మీద ఎవరన్నా వచ్చి చేస్తే ఇట్లా కాలుతోని గోకుతారా సో ఎంత లిటరల్గా ఇంత ఇంత ఒలిసి పెట్టాడు పౌలు యాక్చువల్లీ ఇంతకన్నా ఒలిసి ఏం పెడతారండి ఇంత ఒలిసినా కానీ తిన్ తిని నవ్వులు పెట్టాలేమో నోట్లో జనాలందరికీ అట్లా తయారైపోయారు బైబుల్ చదవరు ప్రార్థన చేయరు పాస్టర్ ఏది చెప్తే అదే కరెక్ట్ చెప్తుండా చూడరు రాంగ్ చెప్తున్నాడా చూడరు పాస్టర్ చెప్పిందే వేదం మనం పౌలు చెప్పింది చూస్తున్నాం మనం రైట్ సో ఓకే వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ గిఫ్ట్స్ అంటుందా ఫోర్ సిక్స్త్ వాచ్లో ప్రతి ఒక్కరికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గిఫ్ట్స్ అకార్డింగ్ టు ద గ్రేస్ గివెన్ టు ఈచ్ వన్ ఆఫ్ అస్ ఓకే ప్రతి ఒక్కరికి సంఘంలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కృపవరాలు అనేది ఉంటాయి ఓకే వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ గిఫ్ట్స్ అకార్డింగ్ టు ద గ్రేస్ గివెన్ టు ఈచ్ వన్ ఆఫ్ అస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గిఫ్ట్ ఇన్ ప్రాఫెసీ లెట్ దెమ్ ప్రాఫెసీ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ యువర్ ఫెయిత్ ఒకవేళ నీకు ప్రాఫెసీ ఉంటే ప్రాఫెసీ సంఘంలో చెయ్యి అంటున్నాడు నీ విశ్వాసాన్ని బట్టి సంఘంలో చెయ్యి అంటున్నాడు నేను ఈ స్క్రిప్చర్ చదవకముందే నేను పరిశుద్ధాత్మ చెప్పమంటుంది నాకు క్లియర్గా నేను చెప్పేసాను ఆల్రెడీ మెగా చర్చ్లో మీరు వెళ్ళి ప్రాఫెసీ చెప్పాలంటే ఏం జరుగుతుందని ఆల్రెడీ చెప్పేసాను ఇక్కడ ఉంది వర్స్ సిక్స్లో రైట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ గిఫ్ట్ ఆఫ్ ప్రాఫెసీ దెన్ ప్రాఫెసీ ఇన్ అకార్డింగ్స్ విత్ యువర్ ఫ్రేత్ ప్రాఫెసీ చెప్పు అంటున్నాడు మెగా చర్చ్లో నువ్వు మెగా చర్చ్లో ఉండి నీకు ప్రాఫెసీ అనేది గిఫ్ట్ ఉంటే పోయి చెప్పమంటున్నాడు చెప్పనిస్తలేరు కదా మరి చెప్పనిస్తలేరు కదా ఓకే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సర్వింగ్ దెన్ సర్వ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టీచింగ్ దెన్ టీచ్ ఇప్పుడు నాకు టీచింగ్ ఉంది ఆంథనీ బ్రదర్ థియాలజన్ ఆంథనీ బ్రదర్కి మెగా చర్చ్లో పోయి ప్రీచింగ్ చేయాలని ఉంది టీచింగ్ చేయాలని ఉంది చెయ్యనిస్తారా ఇరవై వేల మంది లక్ష మంది ఉన్నారు ఒక్కొక్క మెగా చర్చ్లో అంటే ఎవ్వరికి టీచింగ్ ప్రీచింగ్ గిఫ్ట్ లేదు ఎవ్వరికి ప్రాఫెసీ గిఫ్ట్ లేదు ఎవ్వరికి ఎంకరేజ్మెంట్ గిఫ్ట్ లేదు ఓన్లీ పది మందికి ఉన్నాయి కదా ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ అంటుంది స్క్రిప్చర్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ అంటే బాన్ అగైన్ పునర్జన్మ అనేది పునర్జన్మ అంటే హిందూయిజం పునర్జన్మ కాదు ఆత్మీయ పునర్జన్మ అనేది జరిగిన ప్రతి ఒక్కరికి కృపవరం అనేది ఇస్తే ఇది సంఘంలో వాడబడాలి అని వెరీ క్లియర్గా చెప్తున్నాడు ఓకే రోమన్స్ ఇందులో కూడా ఉంది ఫస్ట్ కొరెంతియన్స్ ట్వెల్వ్ రోమన్స్ ట్వెల్వ్ అనేది నెమ్లేష్ చేయాలి మీరు ఎప్పుడు కూడా చెప్తాను కదా ఇట్ షుడ్ బీ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ డిఎన్ఏ మీ బ్లడ్లో ఉండాలి ఓకే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎంకరేజ్మెంట్ then give encouragement if it is giving then give generosity giving if it is to lead leadership skill do it diligently if it is to show mercy do it cheerfully so ipudu manaku ikkada varaku ardham ayindi kada next next ee krupavaral anedi etla identify cheyali ఈ కృపావరాలు అనేది మనం చూసాము పరిశుద్ధాత్మ ఇస్తుంది మనకి ఏ అర్హత లేదు పరిశుద్ధాత్మ రక్షణ ద్వారా మనకు అనుగ్రహించబడుతుంది మనకు రక్షణ వచ్చినప్పుడు వస్తుంది మనము ప్రేమ చూపిస్తూ మనము ఇంకా కృపావరాలు అనేది అడిగినప్పుడు దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు అని చూసాము ఒకటే సంఘంలో ఒకటే ఆత్మ అనేక కృపవరాలు ఈ అనేక కృపవరాలు అనేది సంఘంలో వాడబడాలి ఒకరినొకరిని హెచ్చించడానికి ఒకరినొకరిని బలపరచడానికి సంఘాన్ని కట్టడానికి ఈ కృపవరాలు అనేది వాడాలి అని చూసాము మనం ఇంకేం చూసాము రకరకాలైన కృపవరాలు అనేది చూసాము ఏంటి రకరకాలైనది ఏంది టంగ్స్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ప్రాఫెసీ ఎంకరేజ్మెంట్ మినిస్ట్రీ ఎడిఫికేషన్ గివింగ్ సర్వింగ్ లీడర్షిప్ all these ivanni spiritual gifts okay so um ipudu manamu um ee rakamga identify cheyali reformation grace church lo unna mana andariki krupa varalu anedi etla identify cheyali ante bible em selavu isthundante holy spirit parishuddhaatma devudu isthadu kabatti manamu prarthinchinappudu parishuddhaatma devudu manaku teliya chestadu anedi first point three points cheptanu okay Holy Spirit will tell you what are the spiritual gifts. 
పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తాడు మీరు ప్రార్థన చేస్తే ఒకవేళ మీకు తెలియకపోతే మీ మీ కృపవరాలనేది ఏంది అంటే మీరు ప్రార్థించండి ఇవాళ తర్వాత నాకు నా కృపవరాలు తెలియజేయ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నువ్వే కదా నాకు రక్షణ ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు నాకు కృపవరం ఇచ్చావు కదా నాకు తెలియజేయి అని చెప్పేసి ఫస్ట్ సెకండ్ మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలుస్తాయి ఇప్పుడు నాకు తెలుసు ఆంతని గిఫ్ట్స్ ఏంటి నాకు తెలుసు నా గిఫ్ట్స్ ఏంటి నాకు తెలుసు మేరీ సిస్టర్ గిఫ్ట్స్ ఏంటి రాధిక సిస్టర్ గిఫ్ట్స్ ఏంటి షర్మిల సిస్టర్ గిఫ్ట్స్ ఏంటి అనేది నాకు తెలుసు అది క్లియర్గా ఎవిడెంట్గా కనబడుతుంటాయి సో మన స్థానిక సంఘంలో మనం ఒకరినొకరు ఎంకరేజ్ బలపరిచినప్పుడు మనకు మన ఇతరుల ద్వారా మనకు తెలుస్తాయి మన మన గిఫ్ట్స్ అనేది సపోజ్ ఇప్పుడు మీకు ఒక ప్రేయర్ నీడ్ ఉంది అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ రాధిక సిస్టర్ కొంచెం మా గురించి ఇది ప్రేయర్ చేయరా అని అంటారు మీరు ఎందుకు రాధిక సిస్టర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఓకే బికాజ్ మీకు తెలుసు తనకి ప్రేయర్ అనేది ఒక కృపవరం అనేది ప్రేయర్ఫుల్ లేడీ అనేది ఒక కృపవరం అనేది మీకు ఉంది తనకి అని చెప్పేసి మీకు తెలుసు కాబట్టి మీరు అతని దగ్గరికి వెళ్ళి మీకు చెప్తారు మీకు ఒకవేళ ఓదార్పు కావాలి మీరు స్పిరిచువల్గా డౌన్ ఉన్నారు మీకు ఎంకరేజ్మెంట్ కావాలి ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏం చేస్తారు మేరీ సిస్టర్కి కాల్ చేస్తారు నాకున్న ఇట్లా పరిస్థితి ఉన్నది నేను అని చెప్పేసి మీరు ఏం చేస్తారు మేరీ సిస్టర్కి కాల్ చేసి ఆదరణ పొందాలని మీరు ప్రయత్నిస్తారు ఎందుకు వెళ్తున్నారు మేరీ సిస్టర్కి బికాస్ హర్ గిఫ్ట్ ఈజ్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఆర్ యూ నాట్ సర్వింగ్ వన్ అన్ అదర్ మీరు ఈ రకంగా సంఘంలో ఒకరి దగ్గరికి ఒక్కొక్కరి యొక్క కృపవరం అనేది మీరు వాడబడి మీరు ఒకరినొకరిని బలపరచట్లేదా మీరు ఒకరికరిని బలపరిచినప్పుడు సంఘం అనేది కట్టబడట్లేదా అంటే మీరు ఆత్మీయ ఎదుగుదలలో ఎదుగుతున్నారు అనేది ఒక టెస్టిమని మీరు ఆత్మీయ కృపావరాలు అనేది తెలుసుకుంటూ దేవుని జ్ఞానాన్ని దేవుని తెలుసుకుంటూ మీరు రిజాయిస్ చేస్తున్నారని దాని అర్థం అది రెండవది మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకు తెలుస్తుంది థర్డ్ సంఘం యొక్క ఎల్డర్స్కి తెలుస్తుంది మీరు ఎల్డర్స్ దగ్గరకు వచ్చి నా స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్ ఏంటి అని కూడా మీరు అడిగి తెలుసుకోగలుగుతారు సో మూడు విధానాలు చెప్పాను నేను ఏంటి ఫస్ట్ పరిశుద్ధాత్మ మనకు తెలియజేస్తాడు సెకండ్ మన మన స్థానిక సంఘంలో మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు మనకు చెప్తారు సెకండ్ థర్డ్ ఎల్డర్స్ చెప్తారు